തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയയിലാണ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിങ് ഏരിയയിലാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഏരിയയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല തിക്നെസ് ഓഫ് ലൈം കോൺക്രീറ്റിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് എന്താണ് റൂഫ് ടെറസിങ്ങിന്റെ ലൈം കോൺക്രീറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് റൂഫ് ടെറസിങ്ങിന്റെ ലൈം കോൺക്രീറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ്ടെ നമുക്ക് സെക്ഷണൽ വ്യൂയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിങ്ങിന്റെ തിക്നെസ് പക്ഷെ തിക്നെസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ എന്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഏരിയയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അത് എവിടെ വരാ വരുന്നത് നമുക്ക് ആ റൂഫിന്റെ ആ ഒരു റീജിയൻ വരെയാണ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മതി ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് സിക്സ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റൂഫ് ഏരിയ കിട്ടും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ്ട് ഇവിടെയാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എവിടം വരെയാണ് ആ ഒരു വോളിന്റെ മുകൾ വോളിന്റെ എക്സാക്ട് ടോപ്പ് വരാണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എത്തി ലൈം കോൺക്രീറ്റ് റൂഫ് ടെറസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റിന് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ വരും ഇത് അടുത്തത് ഇതാണ്ടേ ഇത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ട്രയാങ്കിളാ വരുന്നേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് റൂഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിന നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി ബേസ് കിട്ടി ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് വേണം ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് ആംഗിൾ ബിക്കോസ് എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാം ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ബിക്കോസ് ഹെക്സഗൺ എന്താണ് ഒരു സിമട്രിക്കൽ ഫിഗർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് അപ്പോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിള് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് വന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഈ ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എച്ച് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടാൻ സിക്സ്റ്റി ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു H is equal to 1.5 tan 60 degrees. Is equal to in the very... എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ പ്ലീസ്
സോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു സാർ അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ എന്നാണ് കിട്ടിയത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വരത്തില്ലേ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന് ടു ഡിജിറ്റ്സിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് എഴുതി ഇനി എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് അത് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈം കോൺക്രീറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് സോറി ഇതാണ്ടേ അതെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് സോ ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ കവർ ഓവർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയിരുന്നു എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പറഞ്ഞത് മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ കവർ ഓവർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ സോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ കവർ ഓവർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ സോ അത് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷന്റെ വരെ വരെ വരത്തോളൂ ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ കവർ ഓവർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് യൂണിറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ സോ ലൈം പിന്നെ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പുറത്ത് വരെ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ നേരം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ടു എന്താ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിംഗ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ് വൺ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിംഗ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിംഗ് എവിടം വരാ വന്നത് നമുക്ക് ഈ വോളിന്റെ മുകളിൽ വരെ ഉണ്ട് വോളിന്റെ മുകൾ ഇതാണ് വോള് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ വോളിന്റെ പോർഷൻ വരെ വരണം അതാണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ട്രയാങ്കിൾ സോ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിംഗ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഈ പ്ലാ സെക്ഷൻ നോക്കിയാണ് ഈ വോളിന്റെ മുകളിൽ വരെയാണ് അതുള്ളത് വോളിന്റെ മുകളിൽ വരെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ ഈ ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഈ ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏരിയ എടുക്കുക അതിന്റെ ഏരിയ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെ വരുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈ അപ്പോ ഈ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഔട്ടർ ലെങ്ത് എത്ര നോർക്കുന്നുണ്ടോ ബോളിന്റെ ഔട്ടർ ലെങ്ത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വോളിന്റെ ഔട്ടർ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഈ വോളിന്റെ ഔട്ടർ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു അത് വന്നിരുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഹൈറ്റും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എച്ച് വാല്യൂ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു റൈറ്
अपोसिट 1.73 1.73 1.73 एरिया टोटल क्वाटी कल्टिप्लैम नंबर ऑफ ट्रयांगिस् Six numbers of triangles were five point one eight into six. That is equal to thirty one point one. Thirty one point one. So lime concrete and roof terracing clear ayo. Lime concrete and roof terracing seventh item. या एटते पर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीट सीमेंट कॉन्क्रीट ओवर सवन पॉइंट फाइव सेंटीमीट लाइम कॉन्क्रीट फ्लोर अब नमक ट्रयांगि वोलि वे वरतु अदाण याद ओके वोलि वे वरतु टू पॉइंट फाइव सेंटीमीट सीमेंट कॉन्क्रीट ओवर सवन पॉइंट फाइव सेंटीमीट लाइम कॉन्क्रीट अब नमुक वोलि वरतु अदा याद परिपय ट्रयांगि तेरते ओके अब सवंतर आवंत क्लियर आ लाइन कॉन्क्रीट रूफ टेरसिंग सीमेंट कॉन्क्रीट ओव फ्लोर सीमेंट कॉन्क्रीट ओव फ्लोर एरियल कालकुलेटेफिकेशन पर पढ़ी स्पेसीफिकेशन पर पढ़ी एरियल क्वाटीस कालकुलेट नमुक क्वस्टिन ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट अक्न तू पॉइंट फाइव सेंटीमीट सीमेंट कॉन्क्रीट टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तीक्न सीमेंट कॉन्क्रीट क्वस्टन तुम्हें पक्षे तीक्स नंसीडर तीक्न मार्क आईटम कालकुलेट क ट्रयांगि तेटीपी अगर मिस्टे वरत अब सीमेंट कॉन्क्रीट टेरस क्वस्टन नोकिया वोलि वोलि ऊटर एड्ज सीमेंट कॉन्क्रीट रूफ टेरस को अंदर वोल वर ट्रयांगि नंसीडर ऊट वोल वर ट्रयांगि एइटमें फ्लोर आवड़िया वोलि वोलि ट्रयांगि 
കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് വോൾ വോൾ എന്താ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വോൾസിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഫ്ലോർ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഫ്ലോറിന്റെ എന്താ വോൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ട്രാങ്കിൾ വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തരുത് അപ്പൊ ഫ്ലോറും റൂഫും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ രണ്ടിന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയയിലാണ് അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്ലോറിന്റെ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫ്ലോറും അതേണെ തന്നെ ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ റൂഫ് ടെറസിങ്ങും എല്ലാം എന്താണ് ഏരിയയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാമോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാമോ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ സോറി ട്വൽവ് എം എം സിമെന്റ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഇനി പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എന്തിലാ പറയുന്നത് ഏരിയയിലാണോ വോളിയത്തിലാണോ പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏരിയയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മതി വോൾസിൻ്റെ ഏരിയ മതി വോളിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വോളിൻ്റെ ഹൈറ്റും വേണം വോളിൻ്റെ ലെങ്തും വേണം വോളിൻ്റെ ഹൈറ്റും വോളിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം ഒരു സൈഡ് എടുക്കാം ഈ സൈഡിലെ വോളിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് വോളിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ റൂമിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് റൂമിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വോളിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു വോളിന്റെ ഹൈറ്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വോൾസ് ഉണ്ട് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് വോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദ ഏരിയ ഓഫ് വൺ വോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വോളിന്റെ ഏരിയ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വോൾസ് ഇത്ര ഉണ്ട് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് വോൾസ് ഉണ്ട് ഹെക്സഗൺ ആറ് സൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര വരും സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഇതാണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് വോളിന്റെ ലെങ്ത് വേണം ഔട്ട്സൈഡ് വോളിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയായിരുന്നു ഔട്ട്സൈഡ് വോളിന്റെ ലെങ്ത് കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഔട്ട്സൈഡ് വോളിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് അപ്പോ ഔട്ട്സൈഡ് വോളിന്റെ ലെങ്ത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇനി ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് വോളിന്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് പ്ലിന്തി നിന്ന് മുകളിൽ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് പ്ലിന്തി നിന്ന് റൂഫ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് പ്ലിന്തി നിന്ന് റൂഫ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എന്താണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു വോളിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വോൾസ് ആണുള്ളത് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് വോൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ
72.66 square meters 72.66 square meters clear aanu ithrayum parangada 72.66 square meters clear aanu ഇനി നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എടുത്തപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഹൈറ്റ്സ് വരെ പറഞ്ഞോളൂ അതായത് പ്ലിന്ത് ലെവലിന് മുകളിലുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എടുത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പ്ലിന്ത് ലെവലിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഔട്ട് സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലിന്ത് ലെവലിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് കൂടി എടുക്കണം എന്താ നോക്കിക്കേ ഈ ഹൈറ്റ് ഇതാണ് പ്ലിന്ത് ലെവലിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇനി പ്ലിന്ത് ലെവലിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം 10 cm below ground level 10 cm below ground level in the plastering in goody concentrate on a total height of plastering at the argument area 60 cm on a ground level plinth in the height 60 cm plinth in the height in a plinth level in the plastering concentrate on the genome 10 cm below ground level in all a plastering in goody concentrate on the point over the region എന്താണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും കൂടി പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും സെവന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് ക്ലിന്തിന്റെ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് അത് റിമാർക്ക് കോളത്തിൽ എഴുതിയും വേണം ഔട്ട് സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതാണ്ട് ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു തിക്ക് ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ ക്ലിന്തിന്റെ പോർഷൻ അതിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ പ്ലിന്തിന്റെ ലെങ്ത് പ്ലിന്തിന്റെ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അപ്പോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്താണ്ട് ഈ ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എനിക്ക് ഈ ഈ പോർഷനാണ് വേണ്ടത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ബി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഹൈറ്റ് എത്ര വരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഹൈറ്റ് എത്ര വരും നമുക്കറിയാം ഈ വോൾ തിക്നെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വോൾ തിക്നെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ സീറോ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതാണ്ടേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്ലിന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് ഉണ്ട് പ്ലിന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ വോളും ഈ പ്ലിന്ത് ലെവലിന്റെയും ഈ പോർഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് പ്ലിന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് ഇതാണ്ട് ഇതാണ് വോള് വോളിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലിന്ത് വരുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എത്ര വരും പ്ലിന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് നിനക്ക് ഇത് ഇവിടെയും വരും പ്ലിന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വോൾ തിക്നെസ് ഉള്ളത് പ്ലിന്ത് ലെവൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ വോളിന്റെ തിക്നെസ് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വോളിന്റെ ബ്രെത്ത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ പ്ലിന്തിന്റെ ബ്രെത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വരും അപ്പൊ ടെണ്ണിന്റെ പാകതി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആണ് പ്ലിന്ത് ഓഫ് സെറ്റ്സ് വരുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോ ഇത് ഫോർട്ടിയും ഇവിടെ പ്ലിന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്ലിന്ത് ഓഫ് സെറ്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് വേണം നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അത് കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് എടുക്കുവാണ് ടാൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സിന് മീറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ വരുന്നത് ബി ഇനി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ സിക്സ്റ്റി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരിക സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് 
സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണോ എല്ലാവരും കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതേ കണക്കിന് സിമിലർലി ഇവിടെയും നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ വരിക സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ഗീവൺ ഹെക്സഗനി സിമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ എന്താണ് ഒരു സിമെട്രിക്കൽ ഫിഗർ ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് മൂന്ന് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോ പ്ലിന്തിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആൻസർ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ഓഫ്സെറ്റ് പ്ലിന്ത് ഓഫ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലിന്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടി ഹൈക്ക് സെവന്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് അറിയാം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വോൾസ് ഉണ്ട് സിക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്ര നമ്മൾ എടുത്തത് സെവൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് സെവൻറ്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയേ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് So 12 mm cement plastering, 1 is to 6 outside plastering. Do you want to know what you mean? Do you want to know what you mean? Please respond. അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനകത്ത് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡോറിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങും വിൻഡോയുടെ ഓപ്പണിങ്ങും ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം ഡോർ ഓപ്പണിങ് ആൻഡ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ അപ്പൊ ഡോറിന്റെയും വിൻഡോയുടെയും ഓപ്പണിങ്സ് എന്താ എടുക്കണ്ടത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏരിയയിലാണ് വന്നത് അപ്പോ വിൻഡോയുടെ ഏരിയ എത്ര വരിക വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ വിൻഡോയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഏരിയ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി അത് കണക്കിന് ഡോറിന്റെ ഏരിയ ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് വൺ ഏരിയ വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് ദ വിൻഡോയുടെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ ഓപ്പണിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഏരിയ പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ മുതൽ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ എന്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ ഓപ്പണിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഏരിയ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഏരിയ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്പണിങ്സിന്റെ ഹാഫ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഡിഡക്ഷൻസിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോർ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡിഡക്ഷൻസ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ നോക്കിയാൽ കാണാം അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പണിങ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഡിഡക്ഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു 
ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ റൂമിന്റെ ഇൻസൈഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും താണ്ടേ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ കുറയ്ക്കണം അത് കണക്ക് തന്നെ എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കുറയ്ക്കണം അത് കണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഏരിയ ഇൻസൈഡ് ഏരിയയും ഔട്ട്സൈഡ് ഏരിയയും ഓഫ് വിൻഡോ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ നമുക്ക് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് രണ്ട് ഡോറിന്റെയും വിൻഡോയുടെയും ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന്റെ ഇടയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഹാഫ് ദ ഏരിയ ഒരു ഫേസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡോസ് വണ്ണും വിൻഡോസ് ഫൈവ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് മോർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോ വിൻഡോയുടെ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഏരിയയും അത് കണക്ക് തന്നെ ഡോറിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെയും ഏരിയ മൂന്ന് മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് മുകളിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസൈഡ് ഫേസും ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസ് ഇപ്പൊ ഡോർ എന്താ എടുക്കണം രണ്ട് എടുക്കണം വിൻഡോ എന്ത് എടുക്കണം ടെൺ എടുക്കണം ഇൻസൈഡ് ഫേസും ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ അപ്പോ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഏരിയ പോയിന്റ് ഫൈവിനും ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനും ഇടയിലായത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫേസ് മാത്രം ഇൻസൈഡ് ഫേസും ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസും ഏതിന്റെ ഒരു ഫേസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അല്ല ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറയ്ക്കും ബിക്കോസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിന് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ടു ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിഡക്ഷൻ എന്താണ് ഒരു ഫേസിന്റെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ദ ഏരിയ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി മോർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻസൈഡ് ഫേസും ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതേ കണക്ക് ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഓപ്പണിംഗിന്റെ ഏരിയ എങ്കിൽ അവിടെ നോ ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്റേഴ്സിന്റെ ഏരിയ ഒന്നും കുറച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അത് എടുക്കാതിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡോസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഫൈവ് ലെങ്ത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഹൈറ്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഡോറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഈ വിൻഡോയുടെ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് വിൻഡോസ് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത് ഇൻസൈഡ് ഫേസും ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് ഫേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം ഡിഡക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സോ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് സോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വൺ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലായിട്